வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடி டபிள்யூ அகாடமி வரப்போற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளுக்காக ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது தேர்வு இருபத்தி ரெண்டு அதிலே குறிப்பா தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி இது தேர்வு ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு அது என்ன ஒன்பது புள்ளி ரெண்டுனா இந்த நியூ சிலபஸின் படி நாம் பார்க்குற ஒன்பதாவது தலைப்பு இது அதே மாதிரி ஒன்பதாவது தலைப்பில் இது பார்ட் டூ வீடியோ இந்த தேர்வுக்கான பாடத்தை இதுக்கு முந்தின தேர்வில் அறிவிச்சிருந்தேன் அதே மாதிரி இதுக்கு அடுத்த தேர்வோட பாடத்தலைப்பை இந்த வீடியோட இறுதியில் சொல்கிறேன் இதுக்கு முந்தைய தேர்வுகளை பார்க்காதவங்க இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஒரு பிளேலிஸ்ட் இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் உள்ள அனைத்து தேர்வுகளையும் பார்த்துருங்க இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் ஏற்கனவே இருக்கிற வீடியோக்களை மட்டும் இல்லாமல் இனி வரப்போகிற அனைத்து வீடியோக்களையும் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க தொடர்ந்து நேர்மையாக உண்மையாக பயிற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெற்றி அடைகிறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது இந்த டெஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி அஃபிஷியலாக முக்கியம் அறிவிச்சிருக்கிற யூனிட் எட்டிலிருந்து தமிழ் சமுதாய வரலாறு மற்றும் அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் பார்ட் டூவை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கடின உழைப்புக்கு பிறகும் பல உறக்கமில்லா இரவுகளுக்கு பிறகும் தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி கோர்வையாக ஒரு கதை மாதிரி தொகுக்கப்பட்ட ஒரு டெஸ்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ மைடர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மிக மிக முக்கியமாக உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே நீங்கள் இந்த கேள்விகளை எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்துரைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களுக்கு எழுத நேரம் இல்லை எங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க இந்த பிடிஎஃப்களை எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற வழிமுறையை இந்த தேர்வோட இறுதியில் நான் சொல்கிறேன் இப்போது தமிழ் சமுதாய வரலாறு மற்றும் அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் பார்ட் டூவோட முதல் கேள்விக்கு போகலாம் சங்ககாலம் என்பதை நாம் வேறு எவ்வாறு அழைக்கலாம் விடை வரலாற்று தொடக்க காலம் என்று அழைக்கலாம் இதற்கான விளக்கத்தை நம்ம அடுத்த கேள்வியில் பார்க்கலாம் இரண்டாவது கேள்வி கூற்று காரணமாக இருக்கின்றது கூற்று சங்க காலம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்திலிருந்து மாறுபட்டு சிறப்புடன் விளங்குகிறது இந்த கூற்று சரியா தவறா காரணம் சங்க காலத்தை பற்றிய இலக்கியங்கள் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் உள்ளிட்ட எழுத்துப்பூர்வமான சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன இந்த காரணம் சரியா தவறா என்ன விடை அளிப்பீங்க விடை ஆப்ஷன் ஏ கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் காரணம் சரியான விளக்கம் அப்படி என்ன சரியான விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எப்பொழுது எழுத்து தோன்றியதோ அப்பொழுதுதான் வரலாறும் தொடங்குது எழுத்து தோன்றுறதுக்கு முன்னாடி அது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் எழுத்து வரி வடிவம் தோன்றியது தான் வரலாற்றின் தொடக்க காலம் ஆகவே இந்த கூற்றை இந்த காரணம் சரியாக விளக்குகிறது மூன்றாவது கேள்வி சங்ககால இலக்கியங்கள் எந்த காலத்தை சார்ந்தவை என்பது அறிஞர்களின் கருத்தாகும் விடை ஆப்ஷன் பி பிங்கிறது மிஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க பொது ஆண்டுக்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்கும் பொது ஆண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்கும் இடையேயான காலம் தான் சங்ககால இலக்கியங்களின் காலம் சரி சங்க காலம் பொது ஆண்டுக்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்கும் பொது ஆண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்கும் இடையேயானது என்ற கால வரம்பை உறுதிப்படுத்தும் சான்று எது விடை இவை அனைத்தும் பொது ஆண்டுக்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்கும் பொது ஆண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் இடையேயானது தான் சங்ககால இலக்கியம் சங்க காலம் என்பதற்கு சான்றுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோகருடைய கல்வெட்டு கிரேக்க ரோமானிய குறிப்புகள் மற்றும் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் இதெல்லாம் எதையும் மறக்காதீங்க அவங்க கேள்வி கேட்குற பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பேராகிராஃப் பேராகிராஃபாக இருக்குது நீங்கள் இந்த மாடல் கொஷின் பேப்பர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுருக்கோம் ஆகவே ஒரு பாயிண்ட்டையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இந்த மாதிரி தேர்வுகளை தொகுத்துருக்கோம் கவனமாக ஒரு பாயிண்ட் கூட மிஸ் ஆகாமல் குறிப்பெடுத்து வச்சுக்கோங்க மனசில் ஏற்றிக்கோங்க மூளை ரொம்ப விசித்திரமானது உங்களுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ தானாக கொண்டு வந்து அது உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஆகவே நீங்கள் உங்களோட மூளையை ரொம்ப தீர்க்கமாக நம்புங்க இந்த தன்னம்பிக்கை ரொம்ப உங்களுக்கு முக்கியம் தன்னம்பிக்கை எப்போ வரும் அப்படின்னா நீங்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது தான் தன்னம்பிக்கை வரும் ஐந்தாவது கேள்வி அசோகரின் கல்வெட்டுகளில் காணப்படும் குறிப்புகளில் சரியானது எது விடை சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் குறித்த தகவல்கள் சங்க செய்யுள்கள் வரலாற்றின் தொடக்க காலத்தில் இயற்றப்பட்டவை எனவும் பின்னரே அவை தொகை நூல்களாக தொகுக்கப்பட்டன எனவும் கருதப்படுகிறது சரிங்களா இப்போ வரலாற்றின் தொடக்க காலத்தில் சங்க செயல்கள் இயற்றியிருக்காங்க அதன் பிறகு அவைகள் நூல்களாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அசோகரின் கல்வெட்டுகளில் பயன்படுத்திய வரி வடிவத்திற்கு என்ன பெயர் விடை அதற்கு பெயர் அசோகன் பிராமி சங்க செயல்கள் பின்வரும் எதன் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன விடை தினையின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன 
மனித வாழ்க்கையையும் இயற்கையோடு மனிதர்கள் கொண்டிருந்த நெருக்கமான உறவையும் இந்த சங்க இலக்கியங்கள் படம் பிடித்து காட்டுகின்றன சரி இப்போ தின என்ன என்ன அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தினை அப்படிங்கிற கருத்து முதன் முதலாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும் நூல் எது விடை தொல்காப்பியம் தினைங்கிறது என்னன்னா இயற்கை நில அமைப்பையும் அதன் வாழ்வியல் முறைகளையும் குறிப்பது தான் தினை தமிழில் தமிழ் இலக்கியங்கள் எல்லாமே ஐம்பெரும் திணைகளை சார்ந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சரி ஒன்பதாவது கேள்வி பாருங்க சங்ககால செய்யுள்களை எதன் அடிப்படையில் பொதுவாக அகத்தினை பாடல்கள் என்றும் புறத்தினை பாடல்கள் என்றும் இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் விடை பொருண்மையின் அடிப்படையில் தான் சங்ககால பாடல்களை அகத்தினை பாடல்கள் எனவும் புறத்தினை பாடல்கள் எனவும் இரு பிரிவுகளாக நாம் பிரிக்கிறோம் ஒவ்வொரு திணைக்கும் தனியே இருப்பது எது விடை இவை அனைத்தும் ஒவ்வொரு திணைக்கும் தனித்தனியான கடவுள்கள் உண்டு ஒவ்வொரு திணைக்கும் தனித்தனியான தொழில்கள் உண்டு தனித்தனியான மக்கள் உண்டு தனித்தனியான பண்பாடு உண்டு தனித்தனியான சிறுபொழுதுகள் உண்டு தனித்தனியான பெருபொழுதுகள் உண்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆகவே இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை இவை அனைத்தும் அடுத்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த இப்போ ரீகேப் பண்ணலாம் ஐவகை நிலங்கள் என்னென்ன மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி காடும் காடு சார்ந்த பகுதிகளும் முல்லை வயலும் வயல்வெளி சார்ந்த பகுதிகளும் மருதம் கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதிகளும் நெய்தல் வறண்ட நிலப்பகுதிக்கு பேர் பாலை எனப்படுவது சங்க காலத்திற்கான அடித்தளம் எக்காலத்தில் வேர் கொண்டது விடை சங்க காலத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்த இரும்பு காலம் ஏனெனில் இரும்பு காலம் முதலே மக்கள் குழுக்களாக வாழ்ந்து வந்தனர் ஒரு குழுக்கு ஒரு தலைவர் இருப்பார் தலைவர்கள் அப்பகுதிகளை தம் ஆளுகைக்கு கீழே கொண்டு வந்தனர் இவ்வாறு உருவான தலைவர்களில் இருந்தே வரலாற்றின் தொடக்க காலத்தில் வேந்தர்கள் தோன்றினார்கள் சங்க காலத்தில் வேலீர்கள் என்போர் யார் விடை அவர் ஒரு குறுநில மன்னர் இனக்குழுக்களின் தலைவர் தான் அவர் குறிப்பிட்ட இனக்குழுவின் தலைவர் நம்மளால சொல்ல முடியாது ஆகவே ரொம்ப கரெக்டான ஆன்சர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறுநில மன்னர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கரெக்டான ஆன்சர் தற்காலத்தைய எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அசோகரது கல்வெட்டுகள் காணப்படுவது இல்லை கேள்வியில் ஒரு சின்ன திருத்தம் நான் மேற்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறேன் மாவட்டங்களில் உள்ள எந்தெந்த மாநிலங்களில் தற்காலத்தைய எந்தெந்த மாநிலங்களில் அசோகரது கல்வெட்டுகள் காணப்படுவது இல்லை விடை ஆப்ஷன் பி தமிழகம் மற்றும் கேரளாவில் அசோகருடைய கல்வெட்டுகள் காணப்படுவதில்லை ஏன் அப்படின்னா அசோகர் தமிழகம் மற்றும் கேரளாவை ஆட்சி புரியவில்லை ஆனால் ஒடியா கர்நாடகம் தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேசம் ஆகிய தென்னிந்திய பகுதிகளை அவர் ஆட்சி புரிந்தார் அங்கு கிடைத்த கல்வெட்டுகளிலிருந்து நாம் சங்ககால மன்னர்களான சேர சோழ பாண்டியர்களை பற்றி அறிய முடிகிறது அசோகரின் கல்வெட்டுகளில் சேரர்கள் எவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர் ரொம்ப சிம்பிள் விடை கேரள புத்திரர்கள் சேரர்கள் ஆண்டதே கேரள பகுதிகள் தான் சரி தமிழகத்தின் தற்போதைய எப்பகுதியை சேரர்கள் ஆண்டார்கள் விடை கொங்கு மண்டலம் கொங்கு மண்டலம் எங்கே இருக்குன்னா தமிழகத்தின் மேற்கு பகுதியில் இருக்கு ஸோ மேற்கு என்பது சரியான விடை அது மட்டும் இல்லாமல் கேரளத்தையும் கேரள பகுதியையும் சேர்த்து சேரர்கள் ஆண்டார்கள் சேரர்களின் தலைநகராக விளங்கியது எது விடை சேரர்களின் தலைநகர் வஞ்சி தான் இப்போ துறைமுகங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா துறைமுகப்பட்டினங்கள் தொண்டி மற்றும் முசிறி தமிழ்நாட்டில் தற்போதுள்ள கரூர் தான் வஞ்சி என்று சிலரும் கேரளத்தில் உள்ள திரு வஞ்சைக்களம் தான் வஞ்சி என்றும் சிலர் கருதுகின்றனர் சேர அரசர்கள் குறித்தும் அவர்களுடைய நாட்டின் எல்லைகள் குறித்தும் பேசும் சங்க இலக்கியம் எது விடை பதிற்று பத்து சேரர்கள் அணிந்த மாலை எது மிக முக்கியமான கேள்விங்க விடை பணம்பூ மாலை சேர மன்னர்களின் மூன்று தலைமுறைகளை குறிப்பிடும் கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்ட இடம் எது விடை ஆப்ஷன் ஏ புகலூர் இந்த புகலூர் எங்க இருக்குன்னா கரூருக்கு அடுத்து உள்ளது 
சேர மன்னர்கள் வெளியிட்ட நாணயங்கள் கிடைத்துள்ள இடம் எது கரூர் கண்ணகிக்கு கோயில் எழுப்பிய யார் குறித்து சிலப்பதிகாரம் விரிவாக கூறுகிறது கண்ணகிக்கு கோயில் எழுப்பியது சேரன் செங்கூட்டுவன் இந்த செய்தி சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்படுது இளங்கோவடிகள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேரன் செங்கூட்டுவனின் தம்பி என்பது ஒரு மரபு வில்லும் அம்பும் தான் சேரர்களின் லட்சனை அடுத்த கேள்வி மிக முக்கியமான கேள்வி சேரர்கள் வெளியிட்ட நாணயங்களில் காணப்படும் உருவங்கள் யாவை விடை யானை அங்குசம் வில் மற்றும் அம்பு அதுல ஒரு பக்கத்துல யானை மட்டும் இருக்கும் இன்னொரு பக்கத்துல அங்குசமும் வில் அம்பும் காணப்படும் சங்ககால தமிழகத்தில் சோழர்கள் ஆண்ட பகுதி எது சேரர்கள் மேற்கு பகுதி ஆண்டாங்க சோழர்கள் ஆண்ட பகுதி எது விடை தமிழகத்தின் வடக்கு பகுதி அதை வேற எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா காவிரி வடிநில பகுதின்னு சொல்லலாம் சங்க காலத்தில் சோழர்களின் தலைநகராக விளங்கியது எது விடை உறையூர் சங்க காலத்தில் உறையூர் அதன் பிறகு பிற்கால சோழர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட தலைநகர் தஞ்சாவூராக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ராஜேந்திர சோழன் வந்த பிறகு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தலைநகராக இருந்தது சங்ககால சோழர்களின் துறைமுகப்பட்டினமாக விளங்கியது எது சேரங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் தொண்டி முசிறி தான் அவர்களோட துறைமுகப்பட்டினம் சோழர்களின் துறைமுகப்பட்டினம் எது விடை பூம்புகார் காவிரி பூம்பட்டினம் என்கின்ற பூம்புகார் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணார் பட்டினப்பாலை எனும் நெடிய பாடலை எதை குறித்து பாடினார் விடை அவர் பூம்புகாரை குறித்து தான் பாடினார் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் நடைபெற்ற வணிகம் குறித்து எடுத்து எம்பும் நூல் எது விடை சிலப்பதிகாரம் சோழ மன்னர்களில் தலை சிறந்தவராக போற்றப்படுபவர் யார் விடை கரிகால் பெருவளத்தான் சோழ வரலாற்றில் இரண்டு கரிகால சோழன்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் முதலாம் அவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லணையை கட்டிய கரிகால் சோழன் கருப்பாக இருந்ததினால் அவருக்கு இந்த பேர் வந்ததுன்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க தீயில் கருகிய காலை கொண்டதினால் அவருக்கு பேர் கரிகால சோழன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இவர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி இப்போ தமிழக அரசு வெளியிட்டுருக்கிற மாடல் கொஷின் பேப்பரில் இருக்குது பொன்னிக்கு கரை கண்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் அது கரிகால சோழனுடைய ஒரு பெயர் அது சிறப்பு பெயர் அது காவிரி ஆற்றின் நீர்பெருக்கை திறம்பட பயன்படுத்தி பாசன வசதிகளை பெருக்கி பெரும் நிலப்பரப்பில் விவசாயம் தழைக்க வகை செய்த பெருமைக்குரியவர் யாருன்னா இந்த கரிகால் பெருவளத்தான் தான் பிற்கால சோழர்கள் நீர் மேலாண்மையில் சிறந்து விளங்கியதற்கு அடித்தளம் போட்டது இவர் பிற்கால சோழர்களின் ஆட்சி எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது ஆண்டுக்கு பின்னர் பத்து முதல் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை அப்பொழுது தான் நீர்ப்பாசன மேலாண்மை அப்படிங்கிறது உச்சத்தை எட்டியது அதுக்கு விதை யார் போட்டதுன்னா கரிகால சோழன் தேவர் மகன் படத்தில் விதை யார் போட்டது நான் போட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அதே மாதிரி சோழர்களின் லட்சணை என்ன அப்படின்னா புலி சங்ககால சோழர்கள் வெளியிட்ட நாணயங்கள் எது விடை சதுர வடிவ செப்பு நாணயங்கள் சங்ககால சோழர்களின் நாணயங்களில் காணப்படும் உருவங்கள் யாவை விடை யானை புலி மற்றும் புனித சின்னங்கள் முகப்பில் புலி மட்டும் இருக்கும் மறுபுறத்தில் யானை மற்றும் புனித சின்னங்கள் இருக்கும் தமிழ் சங்கங்களை நிறுவி ஆதரவு அளித்தவர்கள் என்று தமிழ் இலக்கியங்கள் யாரை போற்றுகின்றன விடை பாண்டியர்களை போற்றுகின்றன பாண்டியர்கள் எதை தலைநகராக கொண்டு தென் தமிழகத்தை ஆண்டார்கள் விடை மதுரை மாங்குளம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்கு அதில் கண்டறியப்பட்ட தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் யாரை பற்றி குறிப்பிடுகிறது அல்லது எந்த பாண்டிய மன்னரை பற்றி குறிப்பிடுகிறது விடை பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் பாண்டியர்களுடைய லட்சணை என்ன அப்படின்னா மீன் அதான் அவங்களோட லோகோ கடையேழு வள்ளல்கள் யார் விடை அவர்கள் எல்லாம் குறுநில மன்னர்கள் வேலீர் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாரி காரி ஓரி நல்லி பேகன் ஆய் மற்றும் அதிகமான ஆகியோர்கள் வேலீர்கள் மற்றும் கடையேழு வள்ளல்கள் வேலீரில் சிலர் 
சேர சோழ பாண்டியர்களின் துணை நின்று அவர்களுக்காக போர் புரிந்தனர் வேறு சில வேலிர்கள் மூவேந்தரை எதிர்த்தும் போரிட்டுள்ளனர் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது இரும்பு காலத்தை சேர்ந்த பல சமுதாயங்கள் பழங்குடி சமுதாயங்களாக இருந்தன இது சரியா தவறா சில சமுதாயங்கள் ஒரு குடி தலைமையின் கீழ் ஒன்றுபட்டு வாழ்ந்திருந்தன இது சரியா தவறா சங்ககால சமூகம் பழங்குடி குல தலைமை சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு பெரும் பரப்பை ஆட்சி செய்யும் மன்னர் ஆட்சி முறைக்கு மாறிக்கொண்டிருந்தது இந்த கூற்று சரியா தவறா என்ன விடை அளிப்பீங்க விடை அனைத்தும் சரி நீங்க இனிமே ஒரு பாயிண்டையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இப்படி தொகுத்துருக்கோம் நண்பர்களே தற்பொழுது நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கோர்வையா ஒரு கதை மாதிரி முதல் கேள்விக்கும் இரண்டாவது கேள்விக்கும் மிக அதிகபட்ச தொடர்புகளோட ஒரு கேள்வி பதில தொகுக்கணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ உழைப்பு தேவைப்படும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த வீடியோக்கள் மிகுந்த உழைப்புக்கு பிறகும் உறக்கமில்லா இரவுகளுக்கு பிறகு தான் தயாராகுது இந்த உழைப்பு உண்மையானதாகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் நினச்சிருந்தால் அந்த தொகுப்புகளை ஒரு ப்ரைவேட் டெஸ்ட் பேட்சாக போட்டு யார் பணம் கட்டிட்டு ப்ரூஃப் அனுப்புகிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் ப்ரைவேட்டாக லிங்க் அனுப்பி அதில் கொஞ்சம் காசு பார்த்துருக்க முடியும் ஆனால் அது எங்களோட நோக்கம் அல்ல என்ன நடந்தாலும் இந்த டெஸ்ட்டுகள் தேர்வு வரைக்கும் வரும் அதுவும் பப்ளிக் மோடில் ஃப்ரீயாக தான் வரும் ஸோ நண்பர்களே நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் உங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ வேணுமானாலும் இருக்கலாம் பண விஷயம் இல்லை மனசு தான் விஷயம் ஸோ எவ்வளோ சின்ன அமௌண்ட்டையும் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் சில அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் உதவலாம் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்ந்தெடு ஏபிசிடியில் ஒன்று மட்டும் சரி அது என்ன சங்ககால தமிழ் சமூகத்தில் குலம் அடிப்படையில் சமூக பிரிவுகள் இல்லை இது சரியா தவறா அரசர்களும் குலத்தலைவர்களும் அனைவருக்கும் சமமானவர்களாகவே இருந்தனர் இது சரியா தவறா அந்தனர்கள் என்று அறியப்பட்ட பூசாரிகள் இல்லை இது சரியா வட இந்தியாவில் காணப்பட்ட சாதி அமைப்பு தமிழகத்தில் வேறுன்றவில்லை இது சரியான கூற்றா கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு ஆப்ஷன்ல எது சரியானது விடை ஆப்ஷன் டி சரியானது வட இந்தியாவில் காணப்பட்ட சாதி அமைப்பு தமிழகத்தில் வேறுன்றவில்லை என்பது மட்டும் சரி மீதி மூன்று தவறு முதல் பாயிண்ட்ல என்ன தவறுனா சங்ககால தமிழ் சமூகத்தில் குலத்தின் அடிப்படையில் சமூக பிரிவுகள் காணப்பட்டது இதில் இல்லைன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆகவே இது தவறு அரசர்களும் குலத்தலைவர்களும் அனைவர்களுக்கும் சமமாகலாம் இல்லை அவங்க உயர் குலத்தினராக இருந்தாங்க அந்தனர்கள் என்று அறியப்பட்ட பூசாரிகள் இருந்தார்கள் அதே மாதிரி கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாயிண்ட்ஸை பாருங்கள் பாணர் பரதவர் எயினர் உழவர் காணவர் வேட்டுவர் மரவர் போன்ற குழுக்கள் குலம் அடிப்படையிலான சமுதாயங்களாக அதாவது கிளான் பேஸ்டு கம்யூனிட்டிஸாக இருந்தனர் கைவினை தொழில் புரிந்த பானை செய்வோர் உலோக வேலை செய்வோர் போன்ற பிரிவினரும் சமூகத்தில் இருந்தார்கள் சங்ககால தமிழக மக்கள் பின்வரும் எதன் அடிப்படையில் சமூக குழுக்களாக காணப்பட்டனர் விடை ஆப்ஷன் சி ஏ என் பி அதாவது எதன் அடிப்படையில் அவங்க சமூக குழுக்களாக காணப்பட்டார்கள் என்றால் ஐவகை நில சூழல் மற்றும் அவர்கள் செய்த தொழிலின் அடிப்படையில் அவ்வாறு அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் பின்வரும் கூற்றுகளில் சங்க காலத்தை பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானது எது சங்ககால சமூகத்தினர் ஒரு வரம்புக்குட்பட்டே பொருள் நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டனர் என்பது தவறானதா அரசர்களும் குலத்தலைவர்களும் வணிகர்களும் கூட ஒரு வரம்புக்குட்பட்டே பொருள் நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டார்கள் என்பது தவறானதா சமூகத்தின் விளிமநிலை மக்கள் மத்தியில் வறுமை நிலவியது என்பது தவறான செய்தியா இசைவாணர்களாகிய பாணர்கள் பல இடங்களுக்கு சென்று செல்வம் படைத்தோரை பாடி பரிசில் பெற்று வாழ்க்கை நடத்தினர் என்பது தவறானதா எது தவறானது விடை ஆப்ஷன் பி தவறானது அதாவது அரசர்களும் குலத்தலைவர்களும் வணிகர்களும் ரொம்ப செல்வ செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் எந்த வரம்பும் இல்லாமல் அவர்கள் பொருட்களை வாங்கினார்கள் அதான் பொருள் நிகழ்ச்சி என்பது அதே மாதிரி வேளாண் வளர்ச்சியும் கால்நடை வளர்ப்பும் இயற்கை வளங்களையும் வன விலங்குகளையும் ஓரளவுக்கு பாதித்திருக்க வேண்டும் வேட்டையாடி உயிர் பிழைத்த சில பிரிவினர் வனப்பகுதியில் வாழ கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது காலப்போக்கில் உடல் உழைப்பு தொழிலாளர்களாக அவர்கள் மாறியிருக்கலாம் நன்சை வேளாண் பகுதிகளில் வேளாண் வளர்ச்சிக்காக சில குறிப்பிட்ட சமூக பிரிவினர் பெருமளவிற்கு உடல் உழைப்பை தந்தனர் முப்பத்தொன்பதாவது கேள்வி வெண்ணி என்ற ஊரை சார்ந்த யார் பெண் பார்ப்புலவராக கண்டறியப்படுகிறார் வெண்ணி குயத்தியார் மகளிர் குறித்த செய்திகள் என்னென்னலாம் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படுதுன்னா தாய் தலைவி செவிலித்தாய் தோழி அப்படின்னு பல இடங்களில் காணப்படுது 
அதே மாதிரி பாணர் குல பெண்கள் நாட்டிய மகளிர் பெண் பார்ப்புலவர்கள் அரச மகளிர் ஆகியோர் குறித்தும் ஐவகை நிலப்பகுதிகளை சார்ந்த பெண்கள் குறித்தும் சங்க இலக்கியம் முழுவதும் செய்திகள் வருகின்றன நாற்பதாவது கேள்வி சங்க காலம் குறித்த பின்வரும் செய்திகளில் தவறானது எது பெண்கள் தங்கள் கணவரோடு உயிர் துறக்க முன்வந்தது குறித்த செய்திகள் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படவில்லை என்பது தவறானதா சங்ககால பெண்கள் திணைப்புணம் காத்தல் குறித்து செய்திகள் உள்ளன என்பது தவறானதா சங்ககால பெண்கள் முதல்நிலை உற்பத்தியில் ஈடுபட்டதை நாம் அறிய முடிகிறது என்பது தவறானதா உமனர் குல மகளிர் உப்பு விற்றது குறித்தும் சங்க செயல்கள் குறிப்பிடுகின்றன என்பது தவறானதா எது தவறானது விடை ஆப்ஷன் ஏ அதுதான் தவறு சங்க இலக்கியங்களில் பெண்கள் தங்கள் கணவரோடு உயிர் துறக்க முன்வந்தது குறித்த செய்திகள் காணப்படவில்லைன்னு போட்டிருக்கோம் அது தவறு சில இடங்களில் அவ்வாறு நடந்த விஷயங்கள் காணப்படுகின்றன சங்க காலத்தின் பொருளாதாரம் குறித்த செய்திகளில் தவறானது எது திணை கோட்பாடு விளக்குவது போலவே சங்ககால பொருளாதாரம் பல வகைப்பட்டதாக இருந்தது என்பது தவறானதா வேளாண்மை கால்நடை வளர்ப்பு வணிகம் பணப்பரிமாற்றம் வேட்டையாடுதல் மீன்பிடித்தல் என்று மக்கள் வாழ்ந்த நிலங்களுக்கு ஏற்றவாறு தொழில்களும் அவை சார்ந்த பொருளாதாரமும் இருந்தன என்பது தவறானதா வணிகம் கடல் கடந்து நடைபெறவில்லை என்பது தவறானதா இல்ல தவறானது ஏதுமே இல்லையா தவறானது ஆப்ஷன் சி வணிகம் கடல் கடந்து நடைபெறவில்லை என்பது தவறானது சங்க காலத்தில் வணிகம் கடல் கடந்து நடைபெற்றது சங்ககால மக்களின் உயிர் வாழ்க்கை தேவைகளை நிறைவு செய்வதில் முதலிடத்தில் இருந்தது எது விடை வேளாண்மை நெல் கரும்பு சிறுதானியங்கள் ஆகியவை வேளாண்மை சாகுபடியாக பயிரிடப்பட்டன சங்க காலத்தில் நெல் பயிரிடப்பட்ட இடங்களில் சேராதது எது எங்கு நெல் பயிரிடப்படல சங்க காலத்துல விடை புன்சை நிலங்களில் சங்க காலத்தில் நெல் பயிரிடப்படவில்லை ஆற்று வடி நீர்ப்பாசன பகுதியில் நெல் பயிரிடப்பட்டது குளத்தை சுற்றியுள்ள பாசன பகுதியில் நெல் பயிரிடப்பட்டது ஏரி பாசன பகுதியில் நெல் பயிரிடப்பட்டது கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷனில் புன்சை நிலங்களில் என்ன பயிரிடப்பட்டுச்சுன்னா நெல் அல்ல மற்ற தானியங்கள் பயிர் செய்யப்பட்டன செந்நெல் வெண்ணெல் ஐவன நெல் என பல வகையான நெல்கள் குறித்து இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன அகழாய்வுகளில் தாழிகளுடன் நெல்லும் கிடைத்துள்ள இடங்களில் சேராதது எது விடை கொடுமணல் கொடுக்கப்பட்டதுல கொடுமணல்ல அந்த மாதிரி கிடைக்கல பொருந்தலில் தாழிகளுடன் சேர்த்து நெல்லும் கிடைச்சிருக்கு ஆதிச்ச நல்லூர்ல தாழிகளுடன் சேர்த்து நெல்லும் கிடைச்சிருக்கு சங்க காலத்தில் பணப்பகுதிகளில் இடம் விட்டு இடம் மாறி சாகுபடி செய்யும் முறை எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது விடை புனம் என்றும் அழைக்கப்பட்டது அதே மாதிரி சங்க காலத்துல கால்நடை வளர்ப்பு இருந்தது பசு எருமை காளை உள்ளிட்ட மாடுகள் வெள்ளாடு செம்மறி ஆடுகளை வளர்த்தல் மூலம் மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கினர் கைவினை தயாரிப்புகளும் மிக நுண்ணிய வேலைப்பாடுகளுடைய தொல்பொருள்களும் எப்பகுதி வாழ்வின் முக்கியமான அடையாளங்களாகும் விடை அவை நகரப்பகுதியின் மிக முக்கியமான அடையாளங்கள் சங்க காலத்தை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது சங்க காலத்தில் பல்வேறு பொருள்களை தயாரிக்கும் நிபுணத்துவம் பெற்ற தொழிலாளர்கள் இருந்தனர் என்பது தவறானதா பொருள் உற்பத்தி செய்யும் அமைப்புகள் தொழிற்கூடங்கள் ஆகும் என்பது தவறானதா மண் களங்களை செய்வது பரவலாக எல்லா இடங்களிலும் காணப்பட்டது மக்களின் அன்றாட வாழ்வுக்கு பலவிதமான மண் களங்கள் தேவையாக இருந்தன என்பது தவறானதா செந்நிற வண்ணம் பூசிய மண் களங்கள் மட்டுமே பயன்பாட்டில் இருந்தன என்பது தவறானதா எது தவறானது விடை ஏபிசி ஆகியவை சரி டி மட்டும்தான் தவறு செந்நிற வண்ணம் பூசிய மண் களங்கள் மட்டுமே பயன்பாட்டில் இருந்தனன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆகவே அது தவறு வேறு சில நிறத்திலையும் காணப்பட்டுச்சு கரிய நிறத்தவையும் காணப்பட்டுச்சு செந்நிற வண்ணம் பூசிய வெள்ளை கோடுகள் வரையப்பட்டவையும் காணப்பட்டுச்சு கருப்பு சிவப்பு நிறத்தவை அப்படிங்கிறதும் காணப்பட்டுச்சு ஆகவே பலவிதமான பல வகையான மட்களங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன சங்க காலத்தில் நாற்பத்தி எட்டாவது கேள்வி ஒரு கூற்று காரணமாக இருக்கு கூற்று சங்க கால மக்கள் இரும்பை கொண்டு கருவிகள் எதையும் செய்திருக்கவில்லை என்பது சரியானதா இல்லை தவறானதா காரணம் சங்க கால மக்களிடம் இரும்பை உருக்கும் உலையும் தொழில்நுட்பமும் இல்லை இது சரியானதா தவறானதா என்ன விடை எழுப்பீங்க விடை கூற்று காரணம் ஆகிய இரண்டும் தவறு கூற்றில் என்ன தவறுன்னா சங்க கால மக்கள் இரும்பை கொண்டு கருவிகள் நிறைய செய்திருந்தார்கள் அதே மாதிரி காரணத்தில் என்ன தவறுனா 
இரும்பை உருக்கும் மூளை அவங்கள்ட்ட இருந்தது அந்த தொழில்நுட்பமும் அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு நாற்பத்தொன்பதாவது கேள்வி இதோட தொடர்ச்சி தான் பாருங்க சங்ககால இரும்பு வாள்கள் கிடைத்த இடம் எது விடை புதுச்சேரி அகழாய்வு மேற்கொண்ட பல இடங்களில் கொள்ளுலைகள் உருக்கு உலைகள் ஆகியன இருந்த தடயங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன சங்க காலத்தை சேர்ந்த இரும்பு உருக்கு உலைகள் கண்டறியப்பட்ட இடங்களில் சேராதது எது நிறைய இடத்துல இரும்பு உருக்கு உலை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது கண்டுபிடிக்காத இடம் எது இதற்கான விடை புதுச்சேரி அதாவது கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ல புதுச்சேரி இல்லை எங்கெங்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா கொடுமணலிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கடலூரை அடுத்த குட்டூரிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சங்க காலத்தில் இரும்பால் செய்யப்பட்ட கருவிகளில் தவறானது எது உழு கருவிகள் இரும்பில் செய்தார்கள் வாழ் கத்தி ஈட்டி ஆகியவற்றை இரும்பில் செய்தார்கள் சுத்தியலை இரும்பில் அவர்கள் செய்யவில்லை ஆகவே ஆப்ஷன் சி என்பது இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் வர கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்துரைக்கிறேன் பணம் எங்களுக்கு விஷயம் இல்லை ஆனாலும் இந்த பிடிஎஃப்களை நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா சிறிதளவு பணம் கட்ட வேண்டியிருக்கு அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது நிறைய பேர் என்னை நம்பி உழைக்கிறாங்க உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது தேர்வு வரைக்கும் வரப்போகிற ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் பிடிஎஃப்களை நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஃபோன் பண்ண வேணாம் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் பிடிஎஃப் வேணும்னு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்கள் பேரோட அடுத்து நம்ம சேனலில் என்னென்னலாம் தேர்வு வரப்போகுதுன்னா முன்னாடி அறிவிக்கப்பட்டிருந்த தலைப்பிலிருந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா தமிழ் சமுதாய வரலாறு மற்றும் அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் வர இருக்கின்றன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பெரும் புரட்சி நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் அதோட அடுத்த பார்த்து வரும் பாளையக்காரர்கள் கிளர்ச்சி சாந்தல் போர் பிர்சா முண்டாவோட கிளர்ச்சி இன்னும் கிராமத்திலலாம் மலைவாழ் மக்கள்லாம் என்னென்னலாம் புரட்சி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த தேர்வுகளில் பார்க்கலாம் நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றியடைய இடபுள்ளி அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்